ആജു ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്റെ മിഷണറിമാരോട് ചോദിക്കണം എന്റെ മിഷണറിമാരോട് മോനെ എന്നെ നോക്കാൻ പറയാൻ എനിക്ക് തല്ലേടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ അവരുടെ ലീഡറായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ലീഡറാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം മോനെ നീ എന്നെ നോക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പാളി ഞാൻ എന്നാ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം പറയുന്ന നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കരുത് അഹങ്കാരം പറയുന്നതിൻ്റെ അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാളിച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും എന്നോട് വന്ന് പറയാം ഒരു പാളിച്ച ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇമ്മ്യൂണൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലോ എൻ്റെ ഉപദേശത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ എന്ന് പൗലോസോട് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴില് അവിടെ പോള് പറയുന്ന വാക്യം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃകപ്രകാരം നടക്കുന്നവരെയും കൂടിക്കൊള്ളുവിൻ അഹങ്കാരമല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നെ അനുകരിക്കുക എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃകപ്രകാരം നടക്കുന്നവരെയും അനുകരിക്കുക അതായത് പോള് പറയുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിൽ അനുകരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒറ്റയാളെ ഉള്ളൂ അത് ഞാനാ എന്ന് പറയുന്നില്ല പോള് ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൾട്ടിന്റെ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ കൾട്ട് ലീഡേഴ്സ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഒഴികെ വേറെ ആരും ഇതൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല പോൾ പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ല പോൾ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ നോക്ക് എന്നെ അനുകരിക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നടക്കുന്നവരെയും അംഗീകരിക്കുക വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് തന്നെ ഒന്നുമല്ല ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം കള്ളന്മാരാണെന്ന് അങ്ങനൊന്നും അല്ല സുഹൃത്തെ എല്ലാം ഒന്നും കള്ളന്മാരല്ല വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട കുറച്ചു പേര് കള്ളന്മാർ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരും കള്ളന്മാരല്ല വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല വിശുദ്ധൻ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഫിലിപ്പിയ ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പോൾ പറയാണ് എന്നോട് പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും കേട്ടും കണ്ടുമുള്ളത് പ്രവർത്തിപ്പിൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാത് പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും കേട്ടും കണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന ഉപദേശം നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ എന്നോട് പഠിച്ച ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിന്നല്ല എന്റെ ടീച്ചിങ്സ് മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവിതവും എന്നോട് പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും എന്നോട് കേട്ടും കണ്ടുമുള്ളത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പീൻ അല്ലേ നമ്മളുടെ വേദഭാഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് തെർസലോനീസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളോട് പ്രാപിച്ച രണ്ട് തെസലോനിക്കർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തെസലോനിക്കർ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളോട് പ്രാപിച്ച പ്രമാണം വിട്ട് ക്രമം കെട്ട് നടക്കുന്ന ഏത് സഹോദരനോടും അകന്നുകൊള്ളണം എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അനുകരിക്കേണ്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്രമം കെട്ട് നടന്നിട്ടില്ല തെസലോനിക്കയിൽ സുശേഷം അറിയിക്കാൻ പോയത് പൗലോസാണ് അവൻ പറയുന്ന വാക്ക് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്രമം കെട്ട് നടന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആരുടെയും ആഹാരം വെറുതെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളിൽ ആർക്കും നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഭാരമായി തീരുന്നു വെച്ച് ഞങ്ങൾ അധ്വാനത്തോടും പ്രയാസത്തോടും കൂടെ രാപ്പകൽ വേല ചെയ്തു പോകുന്നത് അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അനുകരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മാതൃകയാക്കേണ്ടതിനത്രേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ റൈറ്റ്സ് പോലും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചോണ്ട് നടന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാമായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ട കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള അല്ല കാര്യം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവൻ അതിനാൽ ഉപജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സജഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമാൻഡ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങളത് ചെയ്തില്ല വേല അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അനുകരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മാതൃകയാക്കേണ്ടതിനത്രേ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുന്ന ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കണം ജീവിതവും ഉപദേശവും ഒരുപോലെ വേണം ഒരേപോലെ ഉപദേശത്തിന്റെ നിർമ്മലത അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ് ജീവിതം അത്യാവശ്യമാണ് ഉപദേശവും അത്യാവശ്യമാണ് ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾ ഇന്ത്യ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ
എന്നെ മാതൃകയാക്കണം എന്നെ മാതൃകയാക്കുന്ന മാത്രമല്ല എന്തുകൂടെ വേണം എന്നോട് കേട്ട പഥ്യവചനം സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൻസ് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ക്ലാരിറ്റി വേണം അതുവാ ഇതുവാ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രസംഗം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാര്യം ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് തന്നെയല്ല ദൈവ വചനത്തോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യരുത് ചില ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സൈക്കോളജിയും പാരാ സൈക്കോളജിയും അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ച് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് പ്രസംഗം ഇന്നത്തെ എല്ലാം ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക ദ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും മെച്ചമായതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്തെടുക്കാനാണ് ആ പാവൻ ജോണോസ്റ്റിൻ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സുജാഴം പറഞ്ഞ ആളാണ് ചെറുക്കം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഉള്ള സൈക്കോളജിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് അവന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനൊന്നും അല്ല കർത്താവ് വന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ബെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനാ കർത്താവ് വന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് മോശം കാര്യമേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്താണ് വരുന്നത് എന്തോ ഈ പഥ്യവചനം സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൻ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ല ആവശ്യം എന്താണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പഥ്യവചനം രണ്ട് കൊരിന്തർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് കൊരിന്തിയർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന അനേകരെ പോലെയല്ല നിർമ്മലതയോടും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സംസാരിക്കും ദൈവവചനത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അനേകർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ദൈവവചനത്തിന്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നെ സ്വാധീനിച്ച വേദവസത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വചനം വചനം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തച്ചോൾ വചനം പ്രസംഗിക്കുക അല്ലാതെ അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനത്തില് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോണിയൻസില് പോള് തെസലോണിയയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് മൂന്ന് മൂന്നാം വാക്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രബോധനം അബദ്ധത്തിൽ നിന്നോ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നോ വ്യാജത്തോടെയോ വന്നതല്ല എന്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ വാക്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രബോധനം അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല അബദ്ധത്തിൽ നിന്നല്ല അശുദ്ധിയിൽ നിന്നല്ല വ്യാജത്തോടെ അല്ല ഇവിടെ അതിന്റെ ഓഡിയോ സി ഡി ഉണ്ട് ജയ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ വേദപുസ്തക വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീഡിക്കകത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഏതായി ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം അബദ്ധത്തോടെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം അബദ്ധത്തിൽ നിന്നല്ല അറിയാതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുകയല്ല അബദ്ധം പറയുന്നതല്ല ഇന്ന് അബദ്ധം പറയുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് വെറുതെ അബദ്ധം പറയാണ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ് ഒക്കെ ആർക്കും വരാം എനിക്കും വരാം പക്ഷെ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് ഏറർ ഞങ്ങളുടെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫ്രം എറർ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫ്രം അൺഹോളിനെസ് അശുദ്ധിയിൽ നിന്നല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പ്രസംഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല അത് വ്യാജത്തോടെ അല്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണമെന്നോ ചിന്തിക്കണമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ നിലയിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇത് അബദ്ധത്തിൽ നിന്നോ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നോ വ്യാജത്തോടെയോ അല്ല പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അപ്പൻ മക്കളോടെന്നതുപോലെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പൻ മക്കളോട് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാണോ അല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വചനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ചോണ്ടാ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ നന്മ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ അപ്പന് മകന്റെ നന്മയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും മനസ്സിലില്ല എന്നാൽ ഈ വ്യാജം
എൻ്റെ 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 കോൺടാക്ട് മൈ കോൺടാക്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവം അത് പ്ലെയിൻ ആണ് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തെസ്റ്റോണിയൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ ടൂവിൽ അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കനത്തോടിരിപ്പാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് നിങ്ങളോടാകട്ടെ മറ്റുള്ളവരോടാകട്ടെ മാനം അന്വേഷിച്ചില്ല മാനം അന്വേഷിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കാനോ മാനം ഉണ്ടാക്കാനോ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാനിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആയിരുന്നില്ല വി നെവർ വോണ്ടഡ് ടു സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ അപ്രൈസിങ് എസ് പ്രൈസസ് നോക്കിയല്ല ആളുകൾ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ പ്രശംസിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ഇവിടെ വചനം പ്രസംഗിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പ്രശംസിക്കും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ചീത്ത വിളിക്കും ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് അതിനകത്ത് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് പ്രശംസയ്ക്ക് അതൊന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരു മിഷനറി അവിടെ ബിഷുവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറിയാക്കാൻ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബിഷുവത്തെ ഒറിയാക്കാനാ ഈ ഒരു ദൈവനെ പ്രസംഗം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആളുകൾ വന്ന് എന്തൊക്കെയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട് കേട്ട് അങ്ങ് മടുത്തു അത് സാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാൽ ബിഷുവത്ത് എന്നോട് നല്ല ഒരു ഉപദേശം പറഞ്ഞു വയ്യ ഒരാൾ നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്താൽ അത് നമുക്കിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് മുകളിലോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരാൾ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രദറെ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ട് അതെനിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കരുത് അത് ഞാൻ എടുക്കാതിരുന്നാൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആർക്ക് പൊക്കോളും ദൈവത്തിന് പൊക്കോളും മാനം ഞാൻ എടുത്താൽ എനിക്കിരിക്കും മാനം ഞാൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പൊക്കോളും ഇത് എനിക്കൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ആളുകൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിലല്ല എന്ത് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ആളുകൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും സങ്കടവും പറയണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി മേലാ മിണ്ടിയൊക്കെ എഴുതുന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ കർത്താവ് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിൻ നിന്നെ അവരെന്തേലും വിളിക്കട്ടെ ഇന്ന് നിന്നെ റെവറൻഡ് റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാർട്ടികൾ നാളെ നിന്നെ പട്ടിന്ന് വിളിച്ചെന്നിരിക്കും റെവറൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നീ പൊങ്ങുകയും വേണ്ട പട്ടിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ താഴുകയും വേണ്ട മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിലല്ലോ നീ നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നത് നീ ആരാന്നുള്ളത് നിനക്കറിയാം അല്ലേ യു ആർ മൈ ചൈൽഡ് റൈറ്റ് നീ എന്റെ മകനല്ലേ അത്രയും മതി നീ ബാക്കിയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ പോൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല മാനം അന്വേഷിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ മാനം അന്വേഷിച്ചില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മാനം അന്വേഷിച്ചില്ല പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര പവിത്രമായും നീതിയായും അനിന്ദ്യമായും നടന്നതിന് നിങ്ങളും ദൈവവും സാക്ഷി ഞങ്ങളുടെ നടപ്പ് ഹോളി ആയിരുന്നു വിശുദ്ധമായിരുന്നു റൈച്ചസ് ആയിരുന്നു നീതിയല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്തില്ല എന്ന് അനിന്ദ്യമായിരുന്നു ബ്ലെയിംലെസ് ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയാനൊരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പാൾ പറയാണ് നീ അവരെ ഒഴിവാക്ക് എന്നിട്ട് നീ എന്നെ നോക്ക് എന്റെ ജീവിതം നോക്ക് എന്റെ ഉപദേശം നോക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം നോക്ക് അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്റെ ലക്ഷ്യം മൈ എയിം ഇൻ ലൈഫ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം ഒരു പ്രസംഗകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുവിശേഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം പൗരോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ സഭയുടെ അവൻ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു അവന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ആളല്ലോ അവൻ അവന് വേറെ ഹിഡൻ അജൻഡാസ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പോൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഗൂഢമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിപ്പി ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു
சகோதரி 